ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എസ് എസ് സി എം ഡി എസിൻ്റെ എക്സാംസ് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എക്സാംസിൻ്റെ റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മക്കളെ എല്ലാവരും നന്നായി തന്നെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതുക ഒരു എക്സാമും നമ്മൾ നിസ്സാരമായ എക്സാമായി കാണരുത് എല്ലാ എക്സാംസും നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതുക കാരണം നമുക്ക് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എക്സാംസ് വരാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് സി ജി എൽൻ്റെ എക്സാം ജൂലൈയിലുണ്ട് അതുപോലെ സി എച്ച് എസ് എൽൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒൻപതാം തീയതി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇനി അടുത്ത എം ഡി എസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനെയും നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത് ചില ആളുകൾ ടെൻത്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള എക്സാം അല്ലേ സാർ ഞാൻ സി ജി എൽ ആണ് നോക്കുന്നത് സി എച്ച് എസ് എൽ ആണ് നോക്കുന്നതെന്ന് കരുതിയൊക്കെ എക്സാം എഴുതാതെയും അല്ലെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെയൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ജോലിയല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഓരോ എക്സാംസും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആത്മവിശ്വാസം അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ദിശ അക്കാഡമി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ തന്ന് നിങ്ങളെ ആ എക്സാമുകളിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എസ് എസ് സിയുടെ കുറെ എക്സാംസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റെയിൽവേയുടെ എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ സിലബസ് പാറ്റേൺ ആണ് ഏകദേശം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ എക്സാംസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് നമുക്ക് ഞാൻ നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ വൺ ടു സെവൻ ടു ടു വൺ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെവൻ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യും ഇതെന്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അനലോഗിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അനലോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിമിലാരിറ്റി അതായത് ഇത് ഇതുമായി സിമിലർ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടുത്തെ ടൈം ഏത് വാല്യൂമായിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏത് വാല്യൂമായിട്ടാണ് സിമിലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ ടു സെവൻ ടു എങ്ങനെയാണ് ടു വൺ ടുവുമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വൺ ടു സെവൻ ടു എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പറയാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ നിങ്ങളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു വൺ ടു കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാമേ പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് പന്ത്രണ്ട് നോക്കടാ എന്താണ് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് വൺ ടു സെവൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു വൺ ടു കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താണ് എഴുപത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് മനസ്സിലായോ ഇത് ചെയ്തുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും വേഗം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഇതാ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു ഫോർട്ടീൻ അറ്റ് ടു വന്നപ്പോൾ ത്രീ കിട്ടി സെവൻറ്റി വൺ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു കിട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് നയൻറ്റീൻ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഫോർട്ടി ഫോർട്ടീൻ പതിനാല് മൈനസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ മൂന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനാല് പതിനാല് വണ്ണും വൺ പ്ലസ് ഫോർ നോക്കി എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് വന്നു അതേ മൈനസ് രണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് വന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എത്ര വരും എയ്റ്റ് വരും അതേ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര വരും സിക്സ് ഇസിക്കൾ ടു ടു അല്ലടാ വന്നേ സോ ഇൻ ദ സിമിലർ വേ വൺ പ്ലസ് നയൻ ഇസിക്കൾ ടു ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഇസിക്കൾ ടു സിക്സ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഫോർ ഫോർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോജിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഡിജിറ്റുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് ആ
അപ്പൊ എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ സിക്സ് ഇന്റു ടു പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ഇലവൺ ഇന്റു ടു പ്ലസ് ടു എന്ത് കിട്ടി ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ഒരു സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം മക്കളെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ആ നമ്പർ സീരീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സീരീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തന്നെ സീരീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എം ഡി എസ് സീരീസിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ഡി എസ് റീസണിങ് വീഡിയോസിൽ തന്നെ സീരീസിന്റെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് സോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്താണ് സിക്സ് ട്വന്റി നയൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് സിക്സ് ട്വന്റി നയൻ സിക്സ് ട്വന്റി നയൻ സിക്സ് ട്വന്റി നയൻ ഡിഫറൻസുകൾ നോക്കാം വലിയ വലിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ വലിയ സംഖ്യയിലേക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര വിടും ട്വന്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നോക്കി എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി നയൻ ട്വന്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര ഡി മുപ്പത്താറ് നൂറ്റി പതിനാറ് പ്ലസ് ഫൈവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ഡി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് എന്നാൽ എട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്ര ഡി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉത്തരം ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോ ഇത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ നമ്പറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ചാടി ചെയ്തു അതായത് ഒരു മിക്സഡ് പാറ്റേൺ സീരീസ് ആണ് മിക്സഡ് പാറ്റേൺ മിക്സഡ് പാറ്റേൺ സീരീസ് മക്കളെ സീരീസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാത്തവർ സീരീസിന്റെ ബേസ് ക്ലാസ് പോയി കാണുക അതിനകത്ത് ഈ മിക്സഡ് പാറ്റേൺ സീരീസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ അതായത് ഒരു ടേം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡീഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് അഡീഷൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ ട്വന്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കിട്ടിയത് സോ ദ സിമിലർ സെൻസിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ എയ്റ്റി നയൻ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ എല്ലാവരും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സീരീസിലെ കിട്ടിയാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ മക്കളെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെ ആരാണ് വരേണ്ടത് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു എന്നുള്ള രീതി ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്തായാലും നയൻ ഇൻറ്റു ടു എത്ര വരുന്നേ പതിനെട്ടാ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എത്ര എയ്റ്റി വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബന്ധമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബന്ധം കാണുന്നില്ലേ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് അല്ലേടാ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് അല്ലേ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമുക്ക് എത്ര പറയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ഇവിടെ വരണം അപ്പോ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്ര വരുന്നത് അമ്പത്തിനാലല്ലേ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ലോജിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ലോജിക്ക് എന്താണ് ഒരു നമ്പറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അതിന്റെ റിവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ അമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അതിന്റെ റിവേഴ്സ് എന്ത് വരും അമ്പത്തിനാല് അപ്പൊ ഏത് എടുക്കണം നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് എടുത്താൽ ആ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുവാ എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് വൺ ഫോർ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് വൺ ഫോർ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻ എയ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് നയൻ സിക്സ് വൺ ഫോർ എന്നാണ് വന്നത് എന്താണ് വരുന്നത് എട്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം എട്ട് വട്ടം പതിനാറ് ഒന്നും പതിനേഴ് പതിനേഴും ആറും ഇരുപത്തി മൂന്നും ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലാണ് സമ്മ വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ആറ് എത്ര ആയിട്ട് നമുക്ക് നാലല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതേ അതേ സെയിം പരിപാടി ഇവിടെ നടപടി ആവുമോ എന്ന് നോക്കാം നയൻ എയ്റ്റ് വൺ നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി നമ്മുടെ
പതിനാറ് അഞ്ചും പതിനൊന്നും എത്ര പതിനാറ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരുകളുടെ സമ്മ പതിനാറാ നാലും പതിനഞ്ചും എത്ര മക്കളെ നാലും പതിനഞ്ചും പത്തൊമ്പതാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടും പതിനേഴും എത്ര അതും പത്തൊമ്പതാ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് പേരുകളുടെ സമ്മ ഈക്വലാ പതിമൂന്നും എട്ടും എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നും എട്ടും ഇരുപത്തി ഒന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്നിന്റെ ഇവിടെ ആര് വന്നാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരും മക്കളെ ഇവിടെ പത്ത് വന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തൊന്നുള്ള ആൻസർ വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന്റെ അവിടെ വരേണ്ട വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മിസ്സിംഗ് ടൈമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ബ്ലഡ് റിലേഷന്റെ ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി മീൻസ് എ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ബി എ മൈനസ് ബി മീൻസ് എ ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ബി എ ഇൻറ്റു ബി മീൻസ് എ ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് ബി എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി മീൻസ് എ ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താ മക്കളെ ആർ പ്ലസ് എസ് ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ യു മക്കളെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ആർ പ്ലസ് എസ് റീഡ് ചെയ്യുക എന്താണ് ആർ പ്ലസ് എസ് ആർ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എസ് ആർ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എസ് ആർ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എസ് എസ് ഇൻറ്റു ടി എസ് ഇൻറ്റു ടി മീൻസ് എസ് ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് ടി എസ് ഈസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് ടി എന്താണ് ടി മൈനസ് വി ടി മൈനസ് വി ഈസ് ദ ടി ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് ടി ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് വി പിന്നെന്താണ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു എന്താണ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ബി B is the daughter of B എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ഇവിടെ അല്ലേ മക്കളെ വരുന്നത് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ബി ഈസ് ദ ഡോക്ടർ ഓഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ യു ആണ് അപ്പൊ ബി ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് യു അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ അമ്മയാണ് അച്ഛനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് അമ്മയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹവ് ഈസ് എസ് റിലേറ്റഡ് ടു യു എസും യുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ മക്കളെ ആ എന്താണ് യുവിന്റെ യുവിന്റെ ആരാണ് എസ് യുവിന്റെ സൺ ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ മക്കളെ അപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നവരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി ബേസ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണും എം ഡി എ സീരീസിൽ തന്നെ റീസണിങ്ങിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ റീസണിങ്ങിന്റെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ ഇയർ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ടു തൗസൻഡ് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം എന്താണ് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് സെഞ്ച്വറി ഇയറുകളിൽ നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതകൾ നാനൂറിൻ്റെ ഗുണിതം വെച്ചാൽ നാനൂറ് എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇവയെല്ലാം എന്താ മക്കളെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാം എന്താണ് ലീപ്പ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ലീപ്പ് ഇയറുകളാണ് ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതും ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് ഇതും ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് തർക്കമൊന്നുമില്ല ഇനി മറ്റ് ലീപ്പ് ഇയറിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാത്ത നൂറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാത്ത നൂറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലാത്ത നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സെഞ്ചുറി ഇയേഴ്സിന്റെ കേസുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം സെഞ്ചുറി ഇയേഴ്സിന്റെ കേസുകൾ ഏത് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ നാനൂറിന്റെ ഗുണിതം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്തല്ല ലീപ്പ് ഇയർ അല്ല ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാലിനെയും കൂടെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തോണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാൽ എന്താ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നോക്കും മക്കളെ അപ്പം നോർമൽ ഇയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ ആണോ എന്ന് നോക്കി അത് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് ഇരുപത്തിയാല് നാലിന്റെ മൾട്ട
മക്കളെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പതിനാല് ഒമ്പത് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എഴുപത്തേഴ് വരത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് എടുത്ത് ഒമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എൺപത്തൊന്ന് പതിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറും എൺപത്തൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടു മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും എട്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇവന്റെ സ്ക്വയറുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ സ്ക്വയറുകൾ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടി ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴിനെ കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് വരുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് വരുന്ന അതാ നോക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി നോക്ക് പതിമൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മക്കളെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റണം കൂട്ടുമ്പോൾ ഒമ്പത് നാലും പതിമൂന്ന് ആറ് നാലും പത്ത് ഒന്നും പതിനൊന്ന് പിന്നെ എന്താണ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്ക്വയറും ഇതിന്റെ സ്ക്വയറും എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മുന്നൂറ്റി കിട്ടി സോ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഏതാനും ചില നമ്പർ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ അനാലിസിസ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് മക്കളെ നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള പരിപാടികൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് എസ് സിയുടെ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാംസ് എടുത്താലും അതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ചെയ്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്പർ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയറുകൾ പഠിക്കുക ക്യൂബുകൾ പഠിക്കുക പ്രൈം പഠിക്കുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പഠിക്കുക ഇവയൊക്കെ പഠിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്പർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിന് പോകണമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് വേണ്ടവർക്ക് ദിശ അക്കാഡമി ട്രിവാൻഡ്രോ കൊട്ടാരക്കരയും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ റെയിൽവേയുടെയും എസ് എസ് സിയുടെയും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മെയ് ഇരുപത് മുതൽ നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ച് ലൈവ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കളെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ നിരവധി എസ് എസ് സിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിശ അക്കാഡമി മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ മാക്സിമം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക എസ് എസ് സിയെ കുറിച്ചും റെയിൽവേ കുറിച്ചും ബാങ്കിങ് എക്സാംസുകളെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക കാരണം പല ആളുകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എസ് എസ് സിയുടെ എക്സാമുകൾ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ട് പഠിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂട എന്തിനാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് മാത്രം ആ ജോബുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ എസ് എസ് സി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ എക്സാംസിനും നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്ത് ഡൗട്ടിനും അക്കാഡമി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് തരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലും ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നൊരു ജോലി മാത്രമേയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും എന്ത് ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു 